വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നോക്കൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിക്കും സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഒ ഇസ് ദ സെന്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫൈൻ ആംഗിൾ എ സി ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ പി ബി ചിത്രത്തിൽ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്ര കോണാണ് ഇനി ചിത്രത്തിൽ എന്ത് തന്നിണ്ട് ആംഗിൾ എ ഒ ബി തന്നിണ്ട് അത് എത്രയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തണം ആംഗിൾ എ സി ബിയും കണ്ടെത്തണം ആംഗിൾ എ പി ബിയും കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ദാ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡായി അതല്ലെങ്കിൽ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപം ഓക്കെ ആർക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കേന്ദ്ര കോണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന്റെ കേന്ദ്ര കോണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എച്ച് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും മേജർ ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രധാന ചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ എച്ച് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇനി മേജർ ആർക്കും മൈനർ ആർക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പ്രധാന ചാപവും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചാപവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ആ മേജർ ആർക്കിലുള്ള ആംഗിളും മൈനർ ആർക്കിലുള്ള ആംഗിളും സപ്ലിമെന്ററി ആണ് അതായത് ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ പി ബി എന്തായിരിക്കും വരിക വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ആംഗിൾ എ ഒ ബി നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആംഗിൾ എ ഒ ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ എ സി ബിയും ആംഗിൾ എ പി ബിയും ആംഗിൾ എ സി ബി അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ എ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആംഗിൾ എ ഒ ബി ബൈ ടു അല്ലെ എ ഒ ബിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും സോ എത്രയാണ് വരിക എ ഒ ബി നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എ സി ബി നൂറ് ബൈ രണ്ട് അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ പി ബി എന്തായിരിക്കും വരിക ആംഗിൾ എ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു അല്ലെ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എ സി ബി ആണ് ഓക്കെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ആംഗിൾ എ സി ബി ആണ് വരിക സോ എന്താണ് ആൻസർ വരിക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആംഗിൾ എ സി ബി അൻപത് ഡിഗ്രിയും ആംഗിൾ എ പി ബി നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ എന്തായാലും ഇത് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ സോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വൃത്തത്തിലെ എ ബി സി ഡി എന്നീ ഞാണുകൾ പി യിൽ മുറിച്ചു കടക്കുന്നു എ ബി ഈക്വൾ ടു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പി ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നാല് സെന്റിമീറ്റർ പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എയുടെ നീളം എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ഡിയുടെ നീളം കണക്കാക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫിഗർ കോച്ച് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് പി എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് രണ്ട് ഞാണുകളാണ് കോടുകളാണ് അവര് വൃത്തത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഏതാണ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഴുവൻ നീളവുമാണ് സോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പി ബി ഏതാണ് ദാ ഈ ഭാഗമാണ് പി ബി ഇത് എത്രയാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് തന്നുണ്ട് പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സോ പി സി ഏതാണ് ദാ ഈ കാണുന്ന
PC തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പി എയുടെ നീളം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും പി ബി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സോ എ ബി മൈനസ് പി ബി സോ എന്ത് വരും എ ബി പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് പി ബി നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സോ പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പി ഡി കണ്ടെത്തണം അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു വൃത്തത്തിനകത്ത് രണ്ട് കോണുകൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആണ് അല്ലെ സോ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം റെഡി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പി എ പി ബി പി സി വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പി ഡി കണ്ടെത്തും സോ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് പി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ പി ഡി നമുക്കറിയില്ല സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ഡി കിട്ടും അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാ ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് അല്ലെ സോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ദാറ്റ് ഇസ് പി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സോ പി എയും പി ബിയുമാണ് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെന്റിമീറ്ററും പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി സോ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ അത് അതായത് രണ്ട് കോഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് തന്നെ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെഡി അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വന്തമായി വായിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോന് ശേഷം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഐഡന്റിഫൈ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് സി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സർക്കിൾ ഡ്രോൺ വിത്ത് എ ബി എസ് ഡയമീറ്റർ ടു എ ബി സിയിൽ ആംഗിൾ എ അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എ ബിയുടെ വ്യാസം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയി വരച്ച വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയിന്റ് സിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നാണ് സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സോ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഇതേപോലെ തന്നെ എസ് എൽ സി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എക്സാം വിന്നറിന്റെ കൂടെ അടിപൊളിയ